صباح الخير مرحبا مؤتمر نقاط انا سليمان البسام ويسعدني اقدم لكم هذه المداخله من نيويورك حاب اعمل مداخله بسيطه معكم حول مساله التعليم واهميه التعليم طبعا هذا الموضوع فارغين من الكل ياكد عليه تربطني بحقل التعليم علاقة وثيقة من أكثر من عشرين سنة في مجال التعليم، التعليم الابتدائي والتعليم المبكر. ويبدو لي أن في سياق الحديث حول الابتكار واقتصاد الابتكار، فمسألة التعليم مسألة الرئيسية، لأن الابتكار يعتمد على إمكانية طرح السؤال، إمكانية كسر النمط. إمكانية الابتعاد عن ما هو معهود وهذا الأمر يتطلب إلى إمكانية طرح السؤال وجمع المعلومة وإعادة طرح المعلومة بشكل مهاير والإبداع هذا سر الإبداع ففي حديثنا حول خلق اقتصاد أو فضاءات للابتكار لازم نحط مسألة المؤسسات في التعليم التطبيقي والمهني والعلمي في المرحلة الأولى أعتقد أن إحنا أمام نقص كبير في هذا المجال أعتقد أن للقطاع الخاص دور كبير وأعتقد أن على الحكومة أيضا أن تمكن القطاع الخاص من القيام بدورها في هذه المجالات بدأت منذ عام علاقة مع كلية في نيويورك وأروي لكم هذا الأمر كمثال هذه الكلية في جامعة مدينة نيويورك اسمها كلية جالاتي تركيز هذه الكلية هو حول التشابك ما بين العلوم المختلفة سواء كان الأداب أو في السياق العلمي الطلبة يكونون مناهجهم بنفسه وبالتالي يتمتعون بخبرات عالية على صعيد الهيئة التعليمية لتعميق وتطوير مشاريعهم في سياق البحث والفعل الفني أعتقد أن هذه تجربة رائعة جدا ومهمة ونسعى حاليا مع مجموعة من الأصدقاء لفتح مكان في الكويت مصغر على هذا النهج بمعنى نهج البحث وتمكين الفعل الفني لأن باعتقادي أن طبعا الابتكار والفكر الفني هو مثل الطب مثل الهندسة بدون بدون قاعدة معلومات متينة لا يمكن للابتكار أن يحدث وبدون خلق فضاءات مساندة ل فضاءات توزيع وطرح الفعل الفني الفضاءات المساندة هي مثل المطابخ التحضيرية هي أماكن للتدريب للتطوير المهني لتمكين الشباب والعاملين من أدواتهم فإذا الفضاءات الفنية سوف تكون خاوية وأأمن بهذا الأمر وحبيت أشارككم في هذا الطرح أعيد تحياتي لكم أتمنى أني كنت معاكم وعسى ما طولنا عليكم وشكرا في جملة آلة الابتكار يعتمد على إمكانية طرح السؤال وهي جملة عميقة جدا يعني أنه بلش من الابتكار بطريقة طرح السؤال اللي نحن عادة تربينا انه اسالوا شو ما كان مهم تعرفوا اسالوا بس باللحظه اللي بنفكر فيها بالسؤال اللي عم نساله في كثير اوقات بنلاقي اجابه وفي كثير اوقات بنكتشف انه لازم نعمق سؤالنا شوي حتى نستفيد اكثر فهو لما قال الابتكار يعتمد على امكانيه طرح السؤال انا هون بدي اسالكم شو شو برايكم قصد بهيدي الجمله 
هي جملة كتير قصيرة من أربع كلمات لكنها عميقة جدا صح؟ فشو ممكن يكون قصد إنه شو العلاقة بين الابتكار والسؤال؟ مين بحب يشاركنا رأيه هون؟ حصة تفضلي شكرا أول شيء بس أحب أطرح إن هذا النوع من السيشن اللي ودنا نخليه ما يكون محاضرة ولكن تكون أوبن ديسكشن بين الجمهور ومع الفكرة اللي طرحها أستاذ سليمان البسام الحين اللي احنا قصدنا أنا ببدي الحوار لما نقول الفرق بين الفكرة والابتكار أعتقد الفكرة هي تكون نقطة بداية للابتكار الفكرة هي تكون الأيديا أو let's say السبارك هي البداية وكفكرة ممكن تتطور أو ممكن تندمج مع أفكار مختلفة ومنها هذه نطلع الابتكار فهي extension خلينا نقول من الثاني وأعتقد اللي طرحه أستاذ سليمان موضوع وايد مهم إنه are we asking the right questions I think هذا اللي نبي نتناقش فيه صح يعني حتى نحن بالنسبة لنا الحين القاعدة هذه هي عمل جماعي لنا عشان نتطلع أكثر بطريقة التعليم والإنتردسيبلينري وشنو هو الاقتصاد الإبداعي وهل إحنا أصلاً إحنا كنقاط هل إحنا قاعد نطرح السؤال الصحيح هل هذا اللي إحنا نبي نتناقش فيه اليوم فهل إحنا قاعد نسأل السؤال الصح فأنا أريد أن أبتعي إذا نفتح باب الحوار I think I'll say it in English. It's much better with that. Uh, I think that the the right thing to do is always start with the right question. But sometimes we ask the wrong question, indeed. And I think sometimes we actually make a problem when there's not a problem. We say, "How can we solve this?" But sometimes we we look at things that are opportunities as problems. And I think that's what we do. We just problematize things. And I think we should look at them more as opportunities and as a positive impact of how can we create change, rather how can we solve the problem. It's just fanatics, but I think it makes an impact, and uh, I think being positive from the start is always better than looking at it as a negative aspect. Thank you. Okay. Who wants to give us a question? Please, please. He is the change in his life, now, in this moment, that he doesn't بحب يسأل وبيسأل أو بيعطي رأيه هيدا نوع من الابتكار لو على صعيد صغير لأنه فيه تحدي للذات فحتى اللي ما بحب يطلع ويسأل قدام الكل إذا سأل بيكون عم بيشتغل على الابتكار لأن عم بيتخطى الحواجز إيه في هون سؤالين وفي حضرتك تفضلي ما أدري أنا أعتقد أنا فهمت الجملة بطريقة مختلفة أنا فهمت أنه هو يقول يعني السؤال مطلوب علشان نقدر نبتكر ونبدأ مفروض أن احنا ما نتقبل مثل ما يقولون بالستاتس كو أو بالشيء اللي احنا مفترض علينا احنا دائما تربينا على values معينة تقليد معينة مفروض نسوي شيء بطريقة معينة لا السؤال مطلوب في كل الأحوال على أساس أنه ممكن نبتكر يعني حتى يعني أنا متواجدة هني وياكم جالسة أفكر أنا ليش متواجدة ويا مجموعة الشباب اللي هني شنو اللي أبي إن واحد ما يسمع ويشوف الأفكار والنقاش يساعد يسأل نفسه ويسأل اللي حواليه شنو شنو اللي أنا أقدر أسوي على أساس إني أبتكر وأعطي أنا أعتقد وجودنا هني مو بس فقط ك ك مستمعين كمستمعين مفروض إن نطلع من القاعة هني معانا مجموعة أسئلة ونبحث عن أجوبتها على أساس أنه ممكن فعلا نقدم اقتصاد في إبداع وفي ابتكار صحيح شكرا هون لو سمحت هون في سؤال أنا اللي فهمته من الجملة أنه مثل لما الواحد بقول حاجة من الاختراع فأنه لما بيسأل واحد عن سؤال فبيحاول لقى له إجابة والإجابة هي اللي بيكون الابتكار اللي بيعمله فهي نعم. هي بس هيك فهمت يعني أوكي يعني أنت ربطت الإجابة بالسؤال لا توليد عملية الابتكار مية بالمية أوكي هي 
هي مزبوط مية بالمية إنه اللي عم بيقوله بعتقد كمان إنه الابتكار أو الإبداع ما ببلش بالحل أو بالإجابة أو بالفكرة ببلش قبل ببلش وقت اللي عم نسأل السؤال اللي بده يوصلنا لهون لأنه ساعتها بنعرف شو لازم نبدع وليه لازم نبدع ونبنية على إنسايت يعني نشان هيك الإبداعات الخلاقة والابتكارات بتحل مشاكل بس إذا فكرنا بالمشاكل مثل ما كانت عم تقول ما رح نوصل لمحل فالسؤال بطبيعته السؤال إجابة لازم يكون لا يوصل لا مطرح بناء هون تفضلي هون لو سمحتي اه اوكي تفضلي السلام عليكم اتوقع بعد امكانيه طرح السؤال ان احنا كاشخاص ما ناخذ الامور كمسلمات في الحياه واعتقد ان معظم البحوث حتى البحوث اللي صارت قبل لما احنا نتعلم شغله ما ناخذها كمسلم وانما نطرح التساؤل تساؤل والسؤال ويؤدي الى التفكير صحيح بعدين الابداع فاني هاي اللي فهمتها من من الجمله صحيح يعني هي التامل اكثر بالسؤال وباهميته كبدايه للعمل الابداعي تفضل I'm going to speak English if that's possible sure. Um, so the fundamental of having, asking a question would come to one of two answers. It's either be an, a definite answer to that question or more qu uh, questions to that question itself. That's how scientists have been going through their research. They find a new thing, they find a new idea, it gives them more questions than there as a definite answer. With that, you get more creativity, more ideas, more broadened horizon for these uh, methods and questions that you will go for. Um, another thing is the question leads to research, and this research would find a better alternative, if not the definite answer that you're looking for. Uh, that's how what I believe what he went, what he meant by creativity yeah. create uh, is it start, starts with qu uh, questions. Yes. Okay. Thank you. وبهيدا سيئ هو زيتو ليل ولاد بيسألوا كتير يعني. بيسألوا لدرجة وبعيدوا السؤال هو ذاته ليلاقوا الإجابة الإجابة اللي هي مقنعة أوكي فهيدا تطور طبيعي للإنسان ببلش من السؤال وأوقات إذا بدنا نفوت أعمق من كيفية طرح هيدا السؤال ومن وقت اللي بنطرحه فيه الآن في أسئلة نطرحها بأوقات غلط ما بنوصل لإجابة فكتير مهم كمان نعرف الوقت اللي عم نطرح فيه السؤال اوكي مين بحب كمان يتفضل تفضلي هون لو سمحتي ام اي لو سمحتي تفضلي انا اظن انه الابداع يبدا بعد خطوه قبل قبل السؤال اللي هو خطوه كيف نحلل المعلومه كيف نستقبلها كيف نفهمها كيف نحلل اسئلتنا وتساؤلاتنا عشان نتوصل للسؤال الصحيح اللي نقدر عن طريقه يعني نبحث عن الأجوبة والأسئلة الإضافية فلو السبب اللي خليني أقول هالكلام إنه إذا نطالع في طريقتنا للتعليم أو كيف علمنا الناس how to think the process of thinking علمناهم دائما يكون مستقبل للمعلومة أكثر من مستكشف بدل ما أن نروح نبحث ونطالع مثلا في الطبيعة ونفهم كيف إن النفتة تطلع لا نقول لهم ترى انت تحط البذره وتطلع باذره وتطلع ما ادري ايش وكذا. فا ات جوز باك تو التعليم الابداعي ويتش از فيري فيري امبورتنت توبك اند اي ثانك يو جايز فور ستارتنج ذس انيشيتيف. ثانك يو تو نقاط فور ذس لو سمحتي تفضلوا الان بننقل على بعد شوي على السؤال الثاني مين عندنا تفضلي من نقاشهم بس يعني جت لي فكره لما قالوا السؤال الصح والسؤال الخطا يعني هاو دو يو نو ان اصلا هذا السؤال الصح شنو شنو البيس مال السؤال الصح يعني اف يو هاف ا سوليد بيس تو ان هذا السؤال صح معناته وي دونت هاف ان انسر او يو هاف ذا انسر اوريدي سو هاو دو يو ديسايد تو وات بيس حق شنو الستاندرد شنو الصح شنو الغلط اي ثينك كرياتيفيتي يو هاف تو شيك البيس عشان يصير في كرياتيف اف يو نو اتس ذا رايت كويستشن ذن انت على المسار الغلط يمكن 
ذاتس وان ثينج شيء ثاني عفوا لما قلت هي متعلمين واحنا صغار نسال كالتشر الخليج للاسف يمكن مو كذي وايد بس كمسألة هذا اكثر يعني طب عزيزي يعني فينا نبلش من هلا ما احنا مع عيالنا انا بالنسبه لعيالنا يعني ان شاء الله بي بروموتينج ذات اوكي هلا انا مني دكتور آه سليمان بس جوابا على سؤالك آه السؤال الصح او الغلط برايي بتحددي اذا انت سالتيه صح او غلط حسب الاجابه اللي اجتك اذا الاجابه عبت فراغ السؤال يعني انت سالتي السؤال الصح إذا الإجابة لم تعبئ هذا الفراغ يعني أنت ما قدرتي تسأل السؤال الصح لتحصلي على المعلومة اللي بدك إياها. كمان نسبية بس يعني أنا شخصيا وقت الأوقع بمطرح ما بقدر فسر الأمور بصح وغلط بتصير المقياس الوحيد الحقيقي هو تجربتي وإحساسي وبحكم على الأمور من هذا المنطلق. فبعتقد هون فينا نقيم اذا نحن بهيدا الوقت قدرنا نسال السؤال الصح او لا بس بكل الاحوال مهم نسال لانه بنكون عم نقدم لقدام ما عم نرجع لورا والسؤال ما يكون جدلي للجدل يكون انه عن جد بدنا معلومه عم نفتش عنها تفضلي هون شفت ايدتين مرفوعه ايه تفضل السلام عليكم بس انا ابي اعقب على السؤال اللي هي قالته اتوقع ان طبيعه الانسان مختلف يعني في التفكير والطبيعه انا اختلف عنك فعشان كذا باعتقادي يعني ان احيانا انت تشوفين هذا كمشكله او سؤال وتوجهي له حل بينما شخص ثاني يقول ما هو السؤال الصح او نفس المشكله أتذكر الحلقة للشقيري ذكر هذا الشيء إن في ناس يشوفون هذه كمشكلة وفي ناس لا ما يشوفونها كمشكلة وهذا اللي يفرق بيننا وهذا اللي ينتج الإبداع يعني في أحد صح. شاف هذه مشكلة وجد لها حل في ناس لا متعاملين معها كما هي مشكلة أو إن ما لها حل أو على زي ما قلتي إن السؤال الخطأ في الوقت الخطأ بالنسبة لي أنا كشخص فأتوقع يعني هذا جزء ورد يعني عليها يعني هذا طبيعة الإنسان يختلف يعني ممكن سؤال أنا بالنسبة لي خطأ بالنسبة لشخص ثاني هو صحيح, صحيح. مزبوط وخلينا نصلح شغلة إنه حتى ما نحمل حالنا أحكام يعني نكون كتير جادجمنتل ما في سؤال خطأ في سؤال جوابه ما بعبي الفراغ أوكي وفي سؤال بنسأله بطريقة صح بيوصل للي عم بيجاوبنا بيقدر يعطينا المعلومة الصح فهي مش سؤال خطأ إنما سؤال ما فيه ابتكار حقيقي ما فكرنا فيه كتير فينا نقول هيك حضرتك كنت ترفع إيه ضلك مصر آه مش لك اللي وراء هلأ دغري من بعضهم تمام <تصفيق> آه بناء على كل اللي اتقال قبل كده احنا ماشيين في الثيم بتاع كويستشن ايفري ثينج تساءل عن كل شيء واسمح لي بس آه اختلف معاكي في فكره ان ما فيش سؤال غلط لا هو يعني النقطه اساسا اللي انا كنت عايز اقولها ان في اسئله غلط وان احنا لازم وي كويستشن ايفري ثينج انكلودينج كرياتيفيتي والابتكار والابداع في حد ذاته ليه؟ لانه الابتكار والابداع في حد ذاته ممكن يؤدي بينا لقنبله ذريه لانه في الاول وفي الاخر القنبله الذريه دي هي ابداع هي ابتكار هي هي اختراع ما بس في الاخر وفي الاخر فادنا في ايه؟ وهي الفكره اللي حصل في في في, في اوروبا والغرب عامه في اول الحرب العالميه الاولى والثانيه ان هم ابتكروا 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 وحصل تقدم علمي فظيع وفي الاخر حصلت الحربين ودخلوا في حاله اكتئاب وده وده كان واضح جدا من الفنون اللي حصلت وسلافادور دالي و و و بس يعني هي الفكره اللي انا عايز اقولها ان احنا لازم نتعلم من التجربه دي يعني ان احنا صح. نبتكر في المسار الصح انه مش هنفضل نبتكر 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 وفي الاخر نوصل لحاجه ممكن تدمرنا احنا صح بس جوابا على هذا الشيء لازم الهدف يكون اساس الابتكار وقت يكون في هدف مثل ما كانت عم تقول حصه الصبح العقل الانساني وقت اللي يكون عنده هدف عم تشتغل المجموعة لأجله مش ممكن نستعمل النتيجة بشيء للشر أو للسلبة عرفت؟ فهي وضوح الهدف فالثورة الصناعية وال... وهلأ الثورة التكنولوجية نحن عايشينها 
عندها مساوئ كثير الاساس وقت اللي نستعملها كل ساعة وكل ثانية عم نستخدمها يكون عندنا هدف والا من وقت بيضيع حياة بتضيع صداقات كثير اشياء فبعتقد الهدف هو الهدف الخير البناء الايجابي هو اللي بحدد مسار الابتكار والابداع ليكون بالطريق الصح لتكون نتيجته مفيدة بس صعبة كثير ايه لانه المادة هي اللي بترجع بتسيطر على المجتمعات تفضلي اه حضرتك بعتذر كثير وقت رافع ايدي استكمالا بس عن موضوع السؤال الصح والسؤال الغلط انا اؤمن انه ما في سؤال غلط حتى بالنسبه للطفل يمكن الابوين ما وجهوه صح للاجوبه او ممكن هو ممكن توجه الابوين هم ممكن يكون غلط ممكن هو يبتكر له طريق جديد لكن اللي قاعد يولد الاجابات الغلط مثل ما قال الاخ هني واللي قاعد انا باعتقادي ان هذا ممكن طفل في صغره لما كان يتساءل كان ما يلاقي اي ترحيب انه هو يبحث عن اجابات بحث نعم. بحث الناس في اجاباتهم يختلف عن بحثنا احنا ممكن انا انظر لشيء ان هذا شيء مبتكر جدا ممكن شخص ثاني لانه بحث قبلي ولانه توصل الى شيء اعمق يرى ان الشيء المبتكر اللي انا قاعد اشوفه ممكن جزئيه سخيفه، هني ما نحدد احنا سؤال صح او غلط، صح. هني يجي كل شخص والباك جراوند ماله وشلون هو عم لك... بيشوفه اي عم بيشوفه واللي صح. واللي خلاه يبحث صح احنا نحتاج الى البحث الصح، نحتاج ان 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 الاجابه تكون الانسان يروح يبحث من غير لا احنا نقول له والله سؤالك هذا ما يصير تساله سؤالك لما طبعا. تكبر تعرفه صح. ممكن في شخص اصغر يعرفه أك... يعني من صغره يعرفه فكذي لما يكبر خلاص راح يبدي هو يبتكر اسئله جديده فاحنا صح. نحتاج انسان ولاد للاسئله ما نحتاج شكرا. انسان يكتفي في اجاباته شكرا, شكرا. راح انتقل للسؤال الثاني مع ليلى لانه الوقت عم يدهمنا بس بيضلوا معك المايك آه... قال كمان بال... بالفيديو الطلبه يكونون مناهجهم بانفسهم اوكي هل هيدا بيعني ثورة على التعليم الاكاديمي؟ كيف يعني الطلاب وحكيت عنه حصة بأول النهار بس كيف يعني الطلاب هن عم بكونوا المناهج بأنفسهم؟ احنا بنعرف انه بنحمل شنطة فيها 70 كتاب وأنجأ كنا وهلا بعدهم أولادنا نفس الشيء كيف ممكن الطلاب هن يكونوا المناهج تبعهم بنفسهم؟ تفضلي شكرا انا بجي انا جاي من خلفي صحفي بس علمت بعده جامعات صحافه واعلام وبعتقد انه الشباب لازم يساهموا بتطوير المناهج لانه لسوء الحظ مناهج عندنا بالعالم العربي ما قبل المعلقات خاصه في ماده الاعلام وانا بدرب صحفيين من موريتانيا لليمن يعني كله مرق علي وشايف المناهج اللي تعلموا منها آه شيء يعني بيحزن ببكي فبالتالي إذا الشباب الطلاب بيساهموا في تطوير المناهج علما أنه هن آه يعني كتير آه عم بيواكبوا العصر من جهة التقنيات بيجوا الأساتذة كمان بيساعدون طالما الأساتذة كمان عم بيواكبوا بترسيخ الاسس المتينه لا مثلا الصحافه والاعلام والاخلاقيات الاعلاميه عظيم بيكون مجهود مشكور مش بس لانه حدا عنده دكتوراه يعني فتح زمانه يا ما عندنا دكاتره ما بيفهموا شيء خاصه هذا بالاعلام هذا اللي بيقوله دكتور منير الصبح لسوء الحظ في كثير ناس مثلا بماده انا بس لانه هذا يعني موضوع بعرف عنه شوي ولانه ساهمت في تطوير مناهج بالصحافه والاعلام، في عندنا كثير دكاتره بحياتهم ما مارسوا المهنه، يعني هذا هذا عيب نظري هل هل انا بسلم جسمي لحدا يعمل لي عمليه وهو بحياته ما مارس طب؟ بكون جنون صح فكذلك الامر يعني بالمنهج ممكن يكون الحل بالمجاوره، كان عم يحكي عنها دكتور منير، كلكم سمعتوه الصبح هيدا طريقه من الطرق اللي الاشخاص بيبتكروا المناهج تبعهم 
من خلال تجربتهم من خلال التجارب الحياتية اللي عم تمرق عليهم تفضلي أنا طالبة بالجامعة بارح كان عندي صف قاعدين بالصف البنات اللي معي همهم بس شو جاي بالامتحان وأنا حرفيا حأفقع يعني المادة براكتيكال مادة عملية تخصصي أنا ماركتينج وأخذين مادة ريتيل يعني بدك شقفة شقفة ميدانية أو شقفة واقعية إحنا عنا شيء براسنا اسمه امتحان حياتك من لما تخلقي لحتى تموتي بدك بس تحلي بالامتحان صح تتخرج بعلامات عالية بس أنت فاهم شو عم تاخدي لا مثل ما فتي مثل ما طلعتي بس شقفة ورق بتقول أنت متعلمة اللي عاجبني في مدرسة بمصر اسمها ميتافيزي المؤسس تبعها كان عنده شيء اسمه أكاديمية التحرير بيخلوا الطلاب هن يعملوا لهم امتحان يعني يشوفوا شو قدراتهم الطلاب يختاروا المناهج اللي بدهم إياها أو يختاروا المادة العلمية اللي بدهم إياها بس طريقة التدريس مثل المجاورة انه جروب بيتناقش ومثل طريقة فنلندا بالتعليم اللي هو انه جروب صح واللي اثبتت بي... نجاحها و... و... يعني احرزت اهم النتائج بالعالم ونفس ونفس الشيء سنغافور، سنغافورة نفس الشيء عندها كثير نجاح بالتعليم بس هن شوي تعليمهم ستريكت يعني نظام يعني قريب من مجتمعاتنا. احنا مو مشكلتنا بالمنهج هلا انا فيني افتح لك الموسوعة البريطانية وطلع لك مادة علمية أنا مشكلتي في المادة العلمية كيف عم بتلقاها سواء كان بالممارسة أنه بدي أتعلم أفهمها بدي أتعلم مارسها ما تجيبي لي مادة فيزياء ما تفوتيني المختبر وتقلي لي بصمة بالامتحان طب أنا شو استفدت صح بس بدي بدي لكم شغلة من تجربة أنه أي تغيير بيطرأ على هالحياة الأكاديمية الأهل بخافوا منه يعني أنا عندي بنت عمرها ثلاث سنين هي أول سنة بفوتوا ببرنامج اسمه Bilingual Curriculum في ناس عم بفكروا لقوا أنه السيستم الفرنساوي لحاله مش ماشي السيستم الإنجليزي الأمريكاني لحاله ما بيوصل لأن كل حدا عم بيشتغل على شيء معين هون بيشتغلوا على الشخصية على المعلومة الدقيقة هون بيشتغلوا على الكومن نوليدج وعلى البرزنتيشن فخلطوا السيستمين مع بعض والنتيجة أنه ثلاث ارباع الاهل 75% من الاهل خافوا يحطوا اولادهم فيه واهل من اعمارنا فعنا نحن حتى اذا بنطبقها على حالنا هلا وعلى اولادنا بنضل عنا تردد لانه في تاريخ بهيدا ال بدي اسالك سؤال بس لانه طرحنا هالنقطه انت عندك جمعيه فعل امر وانت احتكيتي بكثير من الاهل وكثير من الاولاد وكثير من الناس اللي عم بيعانوا مثلا خلينا ناخذ مثال اللغه العربيه كنا ناقشنا هالشيء قبل شوي ماده مثل اللغه العربيه نحو صرف واعراب وكل بس قولي هلا عربي انا متاكده ثلاث ارباع الناس اللي هون تذكر الكوابيس طب هيدي الماده هيدي ماده عاديه طريقه تلقينا هي اللي بتحدد اذا سهله صح. ولا صعبه صح. كيف فينا نحل هالشيء هلا ما رح فينا نحله لأن هي قصة حياتي <تصفيق> بس بكرة رح نتناقش بهيدا الموضوع مبلشين بحوار مع أربع أساتذة من اللي عم بيساهموا بإسراء المحتوى العربي وبنحكي أكثر بهيدا الموضوع أوكي لأن هلا الموضوع دكتور سليمان بس مش فعل أمر فحتى بس بكرة بنجاوب أكيد على هيدا السؤال أوكي مين بعد عنده شيء مداخلة على هيدا الموضوع يعني إذا إذا ابنكم أو بنتكم أو أختكم الصغيرة إجت وقالت لكم إنه أنا ما بدي أدرس بهيدي الطريقة مني مقتنعة وعم بتصير مع كثير أولاد مجرد ما تشيلوهم من هون تحطوهم محل تاني ببدعوا تفضل سؤال وايد حلو شلون الطلبة يختارون نظام التعليم في ديبيت كبير يقول إن نظام تعليمي ابتدائي متوسط ثانوي هذا شيء خطا واتوقع يعني اللي يقصده آه آه ان آه شلون اوكي الحين عندك انت الطالب الاول التقليدي النظام الموجود حاليا عندش ابتدائي تعلم تخلص عندش متوسط تاخذ مواد متعدده عندك فيزيكس كالكولس تاخذين المواد كلها رياضيات 
في الدين حق مستوى اعلى توصلين ثانوي تاخذين مواد فيري كومبلكس تدشين الجامعه ذير ار سيرتن ريكوايرمنتس يو هاف تو باس وبعدين صارت الجامعه هي مقياس السكسس عندنا اذا انت خلصت الثانوي بدرجات عاليه يو ار سكسسفل جاي اذا اذا خلصت الدكتوراه فيو ار سكسسفل مع انه في في ديبيت عكس الكلام هذا يقول ان نظام التعليم تكريت مو تكلز كرياتيفيتي بحيث انه واي دو اي هاف تو باس اول ذوز كلاسز ان اوردر تو بي سكسسفل نفرض اذا انا مثلا مجال الابداع الفن او التمثيل فهذا ومشيت بهالباس الباث وما اخذت الفيزكس ما اخذت الكالكلس بس صرت فيمس اكثر I'll be successful. ف to a certain ليه إلى عمر معين نفرض 10 سنين 15 سنة هو في عمر معين الواحد خلاص يبدي يعرف ميوله فلما يبدي يعرف ميوله يبدي يحدد اتجاهه أنا مو لازم أكمل جامعة in order to be successful فهني أنا أحدد المنهج مالي صح شنو المنهج مالي؟ عرفتي؟ أوكي اللي عم تحكي يعني في كثير ناس عم دائما بيقترن بي بالفن وبالتمثيل وبالشعر وبال يعني انا من العالم اللي بقول انه لو قادره اقعد اكتب وعيش حياه كريمه بعملها اكيد بس كمان في في مشكله صغيره انه نحن عم ننسى انه اللي عم بيكون مهندس او طبيب او غيره كمان اذا خضع على برنامج التعليم الابداعي تفاعله مع كل شيء عم بيعمله بيتغير تفاعل الطبيب مع المريض قد ايه مهم بطل عنا هيك صار مثل الروبوت العلاقه بين الطبيب وال والمريض بتروح على عياده بتنطر ساعتين لتفوت بيعطيك خمس دقائق من وقته بياخذ منك 100 دولار فالفكره هي مش بس الفن كفن كابداع هي الفكره أم... وسائل التعليم كيف تقدر ترجع تفعل من خلي من خلال انسانيتك بابداع بعتقد هيك يعني لانه حصره برجعنا للمربع الاول حلو انا نقطتي كانت باختصار الطالب هو لازم يختار المنهج مو لازم ينفرض علي اذا انا عرفت الباشن الابداع طبعا احنا كلنا نعرف ان الابداع اذا انت ماشي بابداعك راح توصل نجاح. لان ذيس از يور باشن. فاذا وصلت سن معين وعرفت وات از يور باشن فهذا المنهج مالك. واكيد حتنجح. اي بالضبط صح. واكيد راح تنجح. شكرا. بعد عندنا اربع دقائق. هون. آه بس خل اقول انا عندي تجربه. تفضلي. اول شيء احنا عندنا بالكويت يعني مقولة قديمة كان آه هي أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة فهذه المعلومة يعني يعني غلط وبس في وايد ناس متمسكة فيها يعني مثلا أنا الحين مدرسة أنا أدرس تربية فنية عندنا منهج مثلا الموجهة توجيه وهذا يبون ندرسه بطريقة معينة أنا هذه السنة آه قاعدة أجرب معاهم طريقة جديدة. بدال ما أنا اللي أشرح لهم حق الطالبات، بلشت وياهم إن أبي كل واحدة تدخل إنترنت يعني الحين هم الجيل الجديد يعني عندهم وسائل البحث أسهل من قبل يعني مثلاً إذا قبل بالدورين معنا كلمة لازم تطلعين المعجم وتطلعين تفتحين صح. صفحة صفحة وتشوفين هالسنة يعني الحين بس دشي جوجل وكتبي معنا هذه الكلمة ويطلع لك كل اللي تبينه. فشلون الطلبة يصير عندهم هم ينقون منهجهم فالمشروع هو ان الطالب يدخل الانترنت ويشوف لي من مثلا بيوتيوب بجوجل درس عن او توتوريال عن اي احد قاعد يرسم ولا طريق طريقة رسم عجبته شيدينج ولا اي شيء يشوفها ويجيبها المدرسة يجيبها واحنا نشوفها مع بعض نطالع و واحنا نطالع يعني انت مثلا نطالع اكثر من طريقه حق شيدي فتشوفين انت تفاعل الطالبات مع الطرق المختلفه فهم يحددون كل طالبه تحدد الطريقه الانسب لها حق 
مهاراتها ايه هي شخصيا صح فبس شكرا هذا تفضلي مرحبا الانسان آه، العربي عامه سواء كان فنان او شنو ما كان مجاله هو حبيس النظام ف إذا بيغير بالمناهج معناته هو بيحارب نظام تعليمي من المستحيل محاربته يعني غير مثل قابل مثل بكل على فكرة هي كل العالم, كل العالم هي. آه فعليا الوقت اللي يتعلم فيه الإنسان هي 12 سنة دراسة إلزامية أربع إلى سبع سنين دراسة جامعية بعدها أنت حر أنت غير ملزم بشهادة معينة فشنو ما كان مجالك عندك عندك فرصة كبيرة أنك تتعلم آه تعليم ذاتي بنفسك كله يبتدي من القراءة ومن المجال اللي أنت ممكن تختاره القراءة إذا كانت ممنهجة عمودية بمجال معين تلاقي نفسك بعد الكتاب العاشر ما راح أوصلها لعشرين ثلاثين كتاب بعد الكتاب العاشر أنت ملم بهذا الموضوع سواء كان يعني أنا أتكلم عن تجربتي الشخصية وايد كان مبهم بالنسبة لي شلون المجتمعات العربية إلى الآن ما تغيرت ما تتعظ طالع التجارب تمدح التجارب العالمية بس ما يأثر فيها يعني ف فعليا بلشت بقراءة علم الاجتماع، تحليل المجتمعات العربية، أسس مواطنة، ما مواطنة، والتايمنج جود لأن أنا بلشت بمعرض الكتاب. فالحين في وقت وايد زين. على مستوى وايد جيد خلاني أفهم طرق التفكير وطرق حل المشكلات. فعليا إحنا ما نقدر نغير وايد نو ماتر هاو أكتيفست ممكن يكون الانسان ما يقدر يغير محدود ببلش بحاله ببلش بحاله باللي حوالينا ببلش بالشيء اللي هو قاعد يشتغل عليه فالتغيير اذا كان ذاتي او اذا كان مو شويه فانسي خيالي انا واقعي بسوي شيء وايد كبير صح بسوي شيء بسيط على مستوى وايد بسيط راح يطلع عندنا نقاط راح يطلع عندنا مؤتمرات كبيره راح يطلع عندنا معاهد مغايره راح يطلع عندنا معلمين افضل إذا إذا بلشنا في هذه الطريقة، طريقة أقل وأتوقع أن البيس هو القراءة، يعني نعم. القراءة والأسئلة نحن بنقرا صفحة بالسنة، بتعرفوا هالإحصائية أعتقد هذه إحصائية مجلات، يعني الإنسان <تصفيق> صار واثق شوية أو واعي أكثر، وثانك يو، يعطيك العافية شكرا العمية. أوكي تفضلي مرحبا حبايبي، السلام عليكم Uh, I'll speak in English, can I? Because I just express myself academically in English better because of my education. Um, I adore what the passionate young man said there, and I adore what our art educator said there. We'll qara a bad, okay? But we have to know something. It's not about when we, you guys were talking, you were talking about knowledge versus education. And education and knowledge are not the same. So when we are offering education, I'm an educator, but I'm also enhancing my knowledge. That doesn't end every single day. I'm learning from you today. I'm learning from all of you today. I'm learning from so many people. So knowledge, it starts from day one of your life. This is not restricted by any system. Not restricted, restricted, restricted by what Naqat is saying, what the school is saying, what the university is saying. You're totally free. فلا تحسون بالقمع لما إحنا نتكلم عن ثقافة لأن الثقافة ما لها قمع ما لها آه مثل ما يقولون ليدرز نو no غطى عليها موجودة وبالعكس يعني إحنا الحين في عصر أنا أسميها يعني بالنسبة لي this is the renaissance of technology we have knowledge everywhere okay but when you come to education this is where you come and say restrictions and systems and all of that and that's universal I go to just not going to change. No, it's going to change because there's a lot of people who are trying to implement change. And there's no such thing as student giving the curriculum or the faculty giving the curriculum. How the curriculums will اسلوب التدريسي قاعد يجي من مكان ثاني ترى. قاعد يجي من على مستوى وزاره والوزاره تي عن طريق United Nations. Bigger than we think it is. So the implement of change in education comes when you get educated and then you graduate. And then you come back with something new. And that's what's happening here, for example, in Kuwait now. Thank okay? you. Thank you so much. Thank you.